对不起，为什么要对不起？谢谢你不计代价，让那个人绳之以法。是我该说对不起，没能保护好你。冬来，你真的能原谅六年前的我吗？当然不能，但我能原谅现在的你。是你自己说的，我们打算解开，所以你能再接受我一次吗？想好好保护你，还有可能。我，喂，楚墨，查到了红发男，我知道了。好，我这就来。东来，其实六年前，我知道。<笑>你怎么能干出这种事情来？我只是想赶钟灵走，您不是也不喜欢他？<笑>那也不能教唆人去干强奸的事啊！<笑>我知道错了，我只是想整整他的，都怪那个导演，他把事情搞砸了。伯母，他要是把我供出来，我就完了。您帮帮我吧，您帮帮我。那个导演的丑闻直接牵连到东升集团，我估计啊，是东来指使人呐，曝光他的恶行的。没想到这个东来还是这么在乎钟灵。我知道，所以我才来找伯母您。只要东来哥哥不追查，我我就没事。好了。晚上让东来回来吃饭，看看他到底想做到哪一步。谢谢伯母，谢谢伯母，不哭了啊！怎么了，少爷？嗯，当时发现那个红发男和林山溪有交往后，我就派人盯着他，所以他今天来这是。少爷让我调查六年前那天进出山里的人，其中只有他一个人有两次掮客。我也是在调查当中，没想到他亲自送上门来。想要钱？对。他知道如果翻案的话，一定是重案，所以他想拿了钱再去自首。他人在哪？我要见他。等一下，你们先听一下这个。我才刚放出来，想让我干杀人放火是？我查过了，那天大雨雪。做意外事故很简单，可能都不用你亲自动手。这么好赚的生意，确定不做？好的，林小姐，计划的真周全。夏西，这人知道有人在调查他，所以他想向林夏西要钱之后远走高飞。没想到林小姐不给，所以他准备鱼死网破，找到了我，至少自首可以轻判，出来还有钱。抱歉。等一下。林夏西在哪？我要见他。我怀疑导演的事，也是受他指使。嗯。喂，妈。回来吃饭吧，刚好夏西在呢。好，我马上回去。林夏西在我家。等会儿跟东来好好说说，都是自己人。嗯，谢谢伯母。嗯，回来啦，东来哥哥，你怎么也来了？夏西在这里，你怎么把他带回来？想气死我吗？妈，你被他骗了这么多年还执迷不悟，能清醒点吗？什么意思？韩夫人打扰了。我来是要问林夏西几个问题，问完我就离开。我没什么要跟你说的。张导演对我下药，预谋实施性侵，是不是你指使的？他承认了。果然是你。
，夏曦也是一时糊涂。那是因为啊，他太爱你了。董来，你们从小一起长大，你就帮帮他。妈，您才是一时糊涂了。这么多年，你知道他做了多少违法的事？伯母，我不想坐牢。夏曦啊，我还是了解的，不然让夏曦给仲玲道个歉不就完了？道歉？如果道歉有用的话，世界上这么多恶人，干脆都道歉好了，还要法律做什么？韩夫人，恶人，太夸张了吧？你也没有被导演怎么样啊？妈，你怎么还在帮他说话？六年前他……六年前？六年前怎么了？快说呀！六年前就是他，就是他害得东来哥哥变成残疾，还抛弃他的，是吗？那这个呢？我查过了，那天大雨雪。你们是什么关系？阿姨不是我，我，东来哥哥，东来哥哥，你知道的，我从小就很喜欢你，我唯一的梦想就是嫁给你，我怎么可能害你呢？你相信我？真的假的？警察都会查清楚的。你不会伤害他吗？六年前，你以父亲做东来的主治医生要挟我，逼我离开东来，这不算伤害吗？陕西。你太令我失望了。不是的，伯母，伯母，我没想过会这样的。为什么？为什么你们都不相信我，都相信这个贱人？连自己父亲的医德品行都能作为工具，林夏西，你好狠毒！不是，不是，夏西、啊，指使杀人是重罪，要坐牢的。你怎么能这样？不要再说了！我没有，我没有，我没有。你做那么多坏事，你真的良心不会痛吗？不是我，不是我，不是你，都是你害的。小心！小心出事！求求他保佑我儿子不要再出事了。医生，医生，病人怎么样？我儿子已经脱离危险了，麻药劲儿过了就行。那可以去看他吗？嗯，他已经推去病房了。谢谢医生，谢谢医生。医生，还有什么要注意的吗？病人好好养身体就好。我没事，就是有点头晕。阿姨，您一天没吃东西了，不然您和沐橙回去休息吧。东来这边也脱离危险了，我来照顾就好。对呀、啊，韩夫人，如果您出了什么问题，稍一醒了，我也不好交代。是呀，你要照顾好自己的身体才行。好。对了，误会你这么多年。请你原谅我这个老糊涂。只要东来没事，我也就无所谓了。韩夫人，我先送您回家休息吧。好的。嗯、那就辛苦你了。嗯。六年的阴差阳错呀，可
可惜可乐不是我的妻子。让你去打架，我被骂一下又不会怎么样。那怎么行？说过我要好好保护你的。就该让你长点教训。谋杀亲夫了！你消点声，这里是医院。回去我熬点粥，你给钟灵送去。他一天都没吃饭了。是，韩夫人，张主任，听说您的孙子治疗效果很好啊。孙子，可乐，上次亲子鉴定做的不就是在我们医院治疗的钟可乐吗？所以说，鉴定结果和东来是有血缘关系。父子，您没看到吗？那天我让林医生的女儿给您捎过去了。哦，对对对，麻烦张主任了。客气，那我先走了，今天要坐诊。张主任慢走。好。李夏西，可乐是少爷亲生儿子这件事，是不是应该跟少爷说一声？我想想，等东来伤好以后。我亲自告诉他。好，走吧。嗯、怎么样？还在烧？手术完发烧属于正常现象，物理降温吧。嗯，好，谢谢护士。在呢，你能听到我说话吗？小玲，求求你别离开我，别离开我。东来，求求你别离开我。东来，我不走，我以后都不会走了。对不起，对不起。对不起，我以后都不走了。对不起，东来，我以后都不走。但是你能不能快醒过来？你快醒过来好不好？能不能快醒过来？你知道这六年我有多想你吗？但是我不敢回来。我从小就克死了爸爸妈妈，长大之后，靠近我的你也变得那么不幸。我真的很害怕，我真的很害怕身边亲戚的人都离开我。我应该怎么办？我到底应该怎么办？能不能快一点醒过来？
多兰，你醒了，东兰，你吓死我了！傻瓜，我给你倒水。别走，你刚刚说过，这六年来一直在想我，是真的。你怎么了？不认识奶奶了？我坏奶奶，她是坏奶奶。可乐乖，之前呢是奶奶不对，可乐听话啊。你看，奶奶给你带了什么？小汽车。我不要，<笑>你不是我奶奶。哎，你没事吧？可乐，趁热喝点鸡汤。哦，我自己来吧，马上就出院了。不行，医生说了，乱动对伤口不好。嗯，来。哦，对了，下西塔。警察已经在处理了。钟灵。我们重新开始吧。你不用担心可乐，你之前不想说的事，我都不会再问。我会把可乐当成自己的儿子的。哎呀，不是因为这个，而且可乐本来就是……我该怎么告诉他真相？他会怪我一直否认可乐就是他的亲生儿子吗？还是以后慢慢说吧。是什么？没什么，可乐他最喜欢你了。嗯。韩叔叔，哎，小心一点儿，韩叔叔的伤还没好呢，知道吗？韩叔叔，你还疼不疼啊？不疼。哎，他非要来看韩叔叔，我拗不过他。这几天辛苦你照顾可乐了。谢谢你的话，嗨，说这些客套话干嘛？搞得大家都很不熟意啊！看，这是我和楚墨哥哥一起给韩叔叔挑的礼物。嘿，你个臭小子，喊他叔叔喊我哥哥是吧？啊？哎、我的辈分这么低啊？我可不想当你叔叔。就是，来来来来，嘿，你还就是，嘿，你给我过来啊！哎、啊，你们俩慢点儿。嘿，这是医院。给我过来！啊，好了好了好了，别闹了。沐、呃、晨，东来他们呢？不是今天出院吗？夫人，被可乐拉去他们家了。啊，那那我去接他们。哎，夫人，现在也不早了。少爷说他明天回来，让你安心。好。我明天去接他们。嗯，夫人，您早点休息。我已经洗完了，我现在可以跟韩叔叔和妈妈一起睡觉觉了吗？不行，韩叔叔的伤还没好呢。走，我们去睡觉。走。对了，你也早点休息吧，洗漱用品都在洗手间里。好。走吧。钟灵，嘘，睡了吗？嗯，怎么？
么啦？你能帮我换换药吗？哦，好。嗯，静静。疼吗？没事。我很快。你心跳怎么这么快？疼吗？去开门。好的。华奶奶，华奶奶，你走。可乐，走。可乐，不好意思啊，韩阿姨，请进。可乐，不可以这样，快进去。哎，妈，来了。啊，阿姨，对不起啊，可乐他不懂事。没关系，可乐啊，你看奶奶给你带的什么？变形金刚。可乐，不要画奶奶的东西。可乐，怎么能这样呢？她可是你韩叔叔的妈妈。她就是画奶奶。她说可乐是野孩子，没有爸爸。妈，你怎么能这么说呢？可乐，可乐，小宝贝，奶奶搞错了。可乐呀，最乖了，原谅奶奶好不好？不好。可乐，你不是想让韩叔叔当你的爸爸吗？今天呀，奶奶就接你们回家。奶奶家呀，有特别多玩具。阿姨，您这是？不好，哪里有妈妈，可乐就去哪。可是，奶奶也想可乐。妈，你怎么了？我，他突然这么对可乐，是不是知道？算了，我们先走吧。可乐，叔叔先走了。再见，韩叔叔。拜拜。可乐，跟奶奶再见。嗯。走吧。嗯、记得周六的约会，不见不散。嗯，不见不散。可乐，刚刚那个奶奶还跟你说别的了吗？她去幼儿园接可乐，被可乐赶跑了。没说别的了。嗯。嗯东来，可乐其实是……哎，停车。妈，你等一下我。哎，你干嘛去啊？哎，东来。你好，欢迎光临医生只送一人的低压。先生，你想买枚求婚钻戒吗？嗯。这款买 Heart 系列的简奢款求婚戒指，新型的设计，寓意着一颗真心只给唯一的你。用您的一颗真心，开启爱你一生一世的真挚承诺。对了，妈，你刚才在车上想跟我说什么？我说，可乐是你的儿子，我的孙子。你说什么？可乐是我的儿子？我也没有想到，这亲子鉴定的结果，会被林夏西给调包了。可乐现在这样对我。会不会是钟灵教的
。钟灵，要是一直这样阻拦，不让可乐认我们，这可怎么办呀？不行，我我不管，你们以后怎么发展，这我的孙子呀，我必须得要回来。他可是我们韩家的骨肉啊，他钟灵凭什么挡着不让我们认？就算以前我们误会他了，那也是林夏西的错呀，跟我们有什么关系？这么多年了，我自己有个孙子，我都不知道。好了，妈，这件事我会处理的，你别管可乐的事了。小姐需要点东西吗？我在等人，待会再点吧。好的，谢谢。都十二点了，东来怎么还没来啊？傻瓜，你不会忘记约会时间了吧？嗯、我们继续。这次收购。不去做亲子鉴定，你打算瞒我一辈子吗？不是，我本来是要跟你说的，我今天就是要跟你说的。我问过多少次孩子的父亲是谁，每次都是跟我没关系，不是你。你怎么能这么狠心？消失六年，但是我儿子出现在我面前，还一直阻止我们相认。我只是因为太害怕了，我怕你因为恨我而把可乐抢走。你知道的，我只有可乐一个亲人。那你就可以做主夺走我做爸爸的权利吗？这两天，每次我想起，我让他别叫我爸爸，叫我叔叔，我就替自己可笑，让自己的儿子叫自己叔叔。钟离，你怎么能眼睁睁的看着自己的儿子叫自己的爸爸叔叔？你为可乐想过？你不知道他多想要一个爸爸吗？对不起，我当时真的太害怕，我怕他被你们抢走，我真的不能没有可乐。你们，到现在你还在和我划清界限？六年前。在我苦苦哀求下，你离开我，没有问过我的感受。六年后，你带着我的儿子想要躲开我
，你也没有考虑过我的感受。你以为你是在为了我好，为了可乐好，实际上你只是为了你自己。办呀！哎，不行不行，一定要好好跟他谈一谈。妈，当初让我离开他的是你，现在让我原谅他的也是你。哎呀，我这不是想着孙子呢吗？你倒是跟钟灵挺像，总是会义正言辞的操控我。你不去，行，妈去跟他说。妈，我再说一次，我的事。谁都别替我做主。东来，东，你好，我找韩总。呃，不好意思，钟小姐，韩总出去开会了。那麻烦你把这个转交给他。嗯，好的，谢谢。把会议的资料都准备好了吗？准备好了。OK， 今天要确保万无一失。好嘞。沐晨，钟小姐，你先去。好。好多天都不见东来了，他还好吗？钟小姐，你还是先回吧。嗯，明白。我让司机送你回吧。不用了，少爷。钟小姐天天来，你一直避着不见，你不是办法。知道了。楚墨哥哥完蛋了，妈妈发疯了。妈妈，楚墨哥哥来了。你怎么来了？你这是在干嘛？找东西，东来送我的项链不见了。可乐，先去房间玩一会儿好吗？好。嗯。送我的项链我找不到了，我不记得放到哪里了。没关系的，我们一起找好吗？他不会丢的
他一定不会丢的。韩叔叔为什么不接可乐的电话呀？可乐需要韩叔叔，妈妈总是哭哭。什么时候的飞机啊？明天。已经决定好了吗？嗯，不告诉可乐吗？可乐还小，不会懂的。等他再大一点，我会告诉他，让他自己选择。你们两个之间经历了这么多，好不容易没有了任何阻碍，为什么偏偏这个时候要放弃？一直以来都是我不对，我太自私任性。东来不能原谅我，也理解。或许这次离开会让我们俩看得更清吧。行，我支持你的决定。你看，我说过他不会丢的吧。算了，我找他的时候他不在，现在出现又有什么意义呢？你先等我一下，我收拾完我们就出去吃饭。嗯总是看到钟离一个人望着他发呆，我就知道这个项链对他来说有多重要。我知道，你心里的疙瘩只能靠你自己解开。我和钟离都是孤儿，所以我能体会被父母抛弃的创伤，这会让我们极度缺乏安全感，总想着把自己包裹得很紧，又害怕伤到自己身边在乎的人。所以说，你才会这么害怕可乐被人抢走。包括你，他害怕再一次靠近你，又让他变成众矢之的，再度受伤。好了，该说的我都说了。钟离和可乐明天下午三点的飞机离开江城，该做的我不能替你做。你自己好好考虑吧，我先走了。你这样跑出来，阿姨又要怪我了。她、嗯、本来就不同意我们在一起。哼，没事儿，大不了不回家了呗。喂，大少爷，你知道我们这些孤儿有多羡慕你们这些有家的孩子吗？你还这么不在乎。哼。哎呀，好了，我就随便说说嘛。这么好的儿媳妇，我妈怎么会不喜欢？什么儿媳妇？你别瞎说。早晚事。哎呀，你快坐好，马上就要开车了。怎么了？没事儿，这大巴座有点硬啊。就应该让你这种大少爷和我们一起体验一下人间疾苦。能跟你一起体验，还不错。可乐喜欢坐飞机吗？嗯，喜欢。妈妈，我不想走。可乐，听话啊！我想韩叔叔了。可乐乖，我们还会回来的，而且再不走就赶不上飞机啦。妈妈抱
屁股开门，屁股开门。多少是个艺人，表情管理控制一下吧，白痴！拜托，哪个女人能拒绝多金又高颜的韩少爷啊？那和影帝楚墨比呢？那还用？我两个都要。今天终于能见到东升集团的少董了。听说他本人长得比女人还美，再加上敦厚的家世背景，想要。机会来了。确实帅，可惜是个瘸子。哎，说不定还不行呢。行不行？你试过？哎，我看行。对不起，对不起，我脚崴了。不必麻烦了，少爷有洁癖。作为一个艺人，在这种场合都能崴脚，你的职业生涯也到头了。你。哎，不好意思啊，韩总，不好意思，过来，也不看什么身份就想往上攀，至少我试了呀。啊，怎么样？哦，东升集团少董事长韩东来再度大手笔融资天宇传媒，双方达成战略合作。你还好吗？妈妈，我见过他。可乐，你怎么会见过他呢？经常见啊，在妈妈的画册里见的。妈妈，他是不是可乐的爸爸呀？不是哦，而且妈妈画的也不是他。哼，明明就是。妈妈，我渴了。渴了呀。可乐，那妈妈去给你买喝的，你在这等妈妈好不好？嗯。看好你的小书包。嗯。气球。可乐，快看，想喝哪一个？可乐，可乐，可乐，你好，刚才这有个小孩，你看见了吗？嗯。可乐，可乐。哪来的孩子？放开我！放开我！可乐要找爸爸。停一下，告诉叔叔，你妈妈呢？嗯，可乐把笨妈妈弄丢了，完蛋了，可乐不记得路了。你叫可乐。嗯。少爷，董事会马上就要开始了。好吧，你留下来，帮他找妈妈。可乐要跟着爸爸走。啊、他不是你的爸爸。好了，你可以跟着我一起，但是你不能碰我。嗯，可乐，可乐，你好、呃，你有没有见过一个小孩这么高？这样，这样。没有，没有，没有。可乐，可乐，哎，你好，你有没有看到一个小男孩？刚刚在这里的啊，没有，长这样，没看到吗？停！你别碰我。沐晨，联系他来公司接孩子。可乐。喂。啊，是是是。对，可乐在哪？东升集团，好，好，好，我马上到，谢谢，谢谢。东升集团，东
商集团。六年了，怎么会这么巧？你好，我来接我儿子。那个小朋友家长对吧？他在休息室。哎，前面左拐，喊什么呢？林小姐来了。嗯，刚少爷带回来一个小朋友，他妈妈来接他。小朋友？嗯。谁家的小朋友？啊？呃，这就不知道了。爸爸，你为什么要坐轮椅啊？叫叔叔。明明是爸爸。叔叔。够了，你当我是忘了六年前你怎么在我最需要你的时候离开的吗？对不起，又是这张楚楚可怜的脸，是吗？说，我带这个孩子回来什么目的啊？我带儿子回来只是为了看病，看好了我们就走。说，孩子的父亲是谁？放开，放开，疼！怎么？你是想试试我这个瘸子的腿有没有知觉？不是，还是想试试瘸子还有没有？不是，不是，多兰，求你放过我吧，求求你放过我，求我，六年前。我求你的时候，你答应了吗？紧急播报一条信息：新一轮的暴风突来席卷我们，日口地带有可能出现飓风。消防部门已经采取紧急封山行动，怎么办？出行慎严，务必注意安全。森林的方向，好冷。
红兰哥哥为了救你，被大石头砸伤，腿都要废了，你知道吗？不行，不行，求求你一定要救东兰。你也知道，我们林家和韩家是世交，我爸爸一直把东来哥哥当未来女婿。知道你们订婚的消息，他本来就很生气。现在，那你想让我怎么做？小诗，东来哥哥，你终于醒了。小玲，你快让我看看，你有没有事啊？我是来跟你道别的，我要走了。大城市还是不适合我，太危险了。什么危险？分手吧，小玲。到底发生了什么？你可以告诉我。你没听清吗？我说我们分手。我现在终于明白你根本保护不了。挺可爱的，我才不是捡的呢。好，那你叫什么名字啊？妈妈和我说过，不能和陌生人讲话。还挺傲娇的。少爷呢？还在休息室吗？少爷他……林小姐，东来哥哥，你们。会是你、啊
，因为你是韩东来的母亲。但是现在，我和你们韩家已经没有半点瓜葛，你没权利对我指指点点，更没权利侮辱我儿子。钟灵。可乐怎么样？楚墨，拍戏吗？拍戏哪有可乐重要啊？那是大名鼎鼎的影帝楚墨，谁不认识啊？不过，他怎么会认识钟灵？这个女人可不简单。我来家属。哎，医生，我儿子怎么样？已经脱离危险了，等病人醒来以后才能进去看望。你们先去办住院手续吧。好，谢谢医生。嗯走吧，我帮可乐找最好的医生。你别担心，他是你儿子的父亲吗？跟你没关系。小可乐。真乖，我们准备打胰岛素了。好。别闹了，你也该回去了。我不嘛，我都好久没见楚墨哥哥了。可乐真的想要楚墨哥哥陪。你也听话。哎，笨重。妈妈。钟林就交给小可乐了，叔叔也要去搬砖了。遵命，保证完成保护钟林的任务。耶、yeah. yeah. ！<笑>你们俩真离谱。我先送你出去吧。好，拜拜，小可乐。拜拜。好，拜拜。医生怎么说？还不是因为可乐的先天性一型糖尿病，现在肾脏出现了并发症。你别担心，江城的医疗资源是全国最好的，一定会有更好的解决办法。对了，差点忘了正事。天宇传媒的赵总。有意收购只想和你宅一起的漫画版权，进行影视化改编，由我出演男主。怎么偏偏是这本？怎么了？哦，没事，等可乐出院了，我就跟他们约谈。嗯，我走了。当红小生楚墨，他的背景了解多少？天华娱乐的签约艺人，三年前突然爆红，目前是乐坛和影坛最具影响力的艺人。八卦虽多，但粉丝只增不减。我说背景，身世背景不明，没有黑料。继续查，还有他和钟离的关系。他怎么会认识钟小姐？啊，我去查清楚。记得报酬，韩太太。知道了。哎，哎
很期待钟小姐能够参与《只想和你宅一起》的改编。我也很愿意。期待跟您合作。嗯。这里啊，董事长已经在里面等您了。嗯、好，谢谢。你好，我是。怎么是你？因为天宇传媒刚被东升集团收购。我这次回来只是为了带可乐看病。难道不是因为楚墨？没什么事，我先走了。我再给你个机会，留在我身边。韩总，我想我已经说得很清楚了，我不想再和韩家扯上关系。以前的事，我都不记得了。怎么了？是觉得我是残疾，比不上一个靠身体吃饭的奶狗，还是弟弟更能喂饱你啊？你混蛋！才敢接受，没敢动身手。你像生活在擦亮了我的以后，天空早就。放开我！所以六年前你离开我，就是因为他对我。所以可乐的父亲就是他对我。跟你没关系。就让跟我有关系。范哥来，你救回这一套。在龙椅上这一套喂不饱你吗？放手！我问你，你很在乎楚墨吗？对。那我也告诉你，我能毁了楚墨。果然呢，生过孩子的女人身体更加柔软。对男人更有吸引力，楚魔对你有这么回事吗？滚！可知道没有雪花。他这么好，如果知道可能，我想谁都不能从我身边夺走可能，绝对不行。